Eh, la jefa de gobierno, Claudio Chávez, dijo en este foro, en esta reunión, que es necesario reforzar las policías municipales y estatales. Los detalles eh, los tiene mi compañero Alberto Valiente. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió con legisladores locales y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para conocer la reforma que se presentará en el Congreso Capitalino para mantener a las Fuerzas Armadas realizando labores de seguridad pública hasta el 2028. Pues miren, nos tocó cuando estábamos por votarse en diputados o en senadora, senadores, hablar con los gobernadores de los estados donde hay más incidencia delictiva y entonces privilegiaron una decisión política, pues seguían la línea de sus dirigentes nacionales en lugar de apoyar ellos y sus legisladores, los legisladores de sus estados, pues sin ninguna condicionante. Eso sí, a la hora que sucede algún evento, eh, pues son los primeros en pedir que haya más Guardia Nacional, que haya mayor este, presencia del Ejército, pero ellos no hacen nada para que desde el Estado se pueda prestar un este, efectivo eh, servicio de, de seguridad pública. En el Museo de la Ciudad de México, Adán Augusto pidió el apoyo de los legisladores locales para aprobar la reforma al artículo 5 transitorio constitucional, mientras que la mandataria capitalina agradeció al trabajo que las Fuerzas Armadas han realizado en la ciudad y destacó su labor en el combate contra la tala clandestina en Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco, además de los trabajos de inteligencia y patrullaje en los límites de la ciudad. Segundo, eh, yo creo que todos estamos de acuerdo en que se fortalezcan las policías municipales y estatales. El tema es la condición que vivimos hoy y por eso es una eh, modificación en un transitorio que se establece hasta el 2028. Nadie está planteando una cuestión definitiva, sino el fortalecimiento de la seguridad y la necesidad en este momento de que las Fuerzas Armadas permanezcan en muchos lugares de la República para protección de los ciudadanos. De acuerdo con el secretario de Gobernación, al menos 240 municipios de todo el país no cuentan con una policía propia, por lo que la reforma incluye el mejoramiento de las autoridades locales a través de un fondo creado de recursos decomisados a la delincuencia organizada. Se espera que la reforma sea discutida este martes en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Alberto Valiente, Heraldo Media Group.